ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണിത് അപ്പോൾ സിന്ധു നദീടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഹാരപ്പ മോഹൻജോദാരോ കാലി ബെങ്കൻ എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിന്ധു നദീടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാരപ്പയാണ് ആദ്യത്തെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ഹാരപ്പ ഈ ഹാരപ്പയിൽ ഉത്ഖനനം ആരംഭിച്ച വർഷം ഉത്ഖനനം ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉത്ഖനനം ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് ഇനി ആരായിരുന്നു ഉത്ഖനങ്ങൾ ഉത്ഖനനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു ദയാറാം സാഹ്നി ദയാറാം സാഹ്നി ആയിരുന്നു ഹാരപ്പയിലെ ഉത്ഖനനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇനി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരം അതും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതാണ് രവി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരമാണ് രവി നമുക്കറിയാം സിന്ധു നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് പാ പാകിസ്ഥാനിൽ സഹീർവാൾ അതുപോലെ മോണ്ട് ഗോമറി എന്നീ ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഉള്ളത് ഇനി സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഉത്ഖനനം നടന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഹാരപ്പയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഉത്ഖനനം നടന്ന ഡേറ്റും അതാരാണെന്നും നദീതീരമൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് മഹത്തായ ധാന്യപ്പുര മഹത്തായ ധാന്യപ്പുര കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഹാരപ്പയാണ് മാതൃനഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരുത്ത് കൃഷി ചെയ്തത് ഈ ഹാരപ്പൻ നിവാസികളായിരുന്നു ഇനി ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടെ കണ്ടെടുത്തവ പട്ടി മാനിനെ വേട്ടയാടുന്ന രൂപം അത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് പട്ടി മാനിനെ വേട്ടയാടുന്ന രൂപം അതുപോലെ എച്ച് ആകൃതിയിലുള്ള സെമിത്തേരികൾ കല്ലിൽ തീർത്ത കല്ലിൽ തീർത്ത സ്ത്രീലിംഗ മാതൃകകൾ അതുപോലെ ധാന്യപ്പുരകൾ പിന്നെ ചെറിയ കാളവണ്ടിയുടെ രൂപം അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഹാരപ്പൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹാരപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മോഹൻ ജോദാരുമാണ് മോഹൻ ജോദാരയെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പോൾ മോഹൻ ജോദാരയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉത്ഖനനം ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് ഉത്ഖനനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു വിശേഷണമുള്ളത് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ദ എബോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹാരപ്പൻ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഹൻജോദാരോ ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ലാർഖാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ മോഹൻജോദാരോ കാണപ്പെടുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ലാർഖാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ തന്നെയാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം ഉള്ളത് മഹാസ്നാനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മോഹൻജോദാരോയിലാണ് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്ന ലോ ആദ്യത്തെ നഗരം ലോകത്തിലെ തന്നെ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ നഗരം അതാണ് മോഹൻജോദാരോ മോഹൻജോദാരം നശിക്കപ്പെട്ടത് വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണമാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ഏത് മോഹൻജോദാരോ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ധാന്യപ്പുര കണ്ടെത്തിയതും എവിടെയാണ് ഈ ഒരു മോഹൻജോദാരോയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധാന്യപ്പുര ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി അതുപോലെ വെങ്കല പ്രതിമയാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കല പ്രതിമയാണ് പിന്നെ സിറ്റാഡൽ സിറ്റാഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് ചില പട്ടണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങൾ കണ്ട കണ്ടെത്തിയത് എവിടെയാണ് ഈ മോഹൻജോദാരോയിലാണ് പിന്നെ ആടിൻ്റെയും എരുമയുടെയൊക്ക
പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വലിയ ധാന്യപ്പുര ഈ മോഹൻജോതാരയിൽ നിന്നാന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാധാന്യപ്പുര എവിടെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക മഹാധാന്യപ്പുര ഏതാണ് ഹാരപ്പ വലിയ ധാന്യപ്പുര കണ്ടെത്തിയത് എവിടെയാണ് മോഹൻജോതാരോ ഇനി മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മോഹൻജോതാരോ ആണ് മറിച്ച് മരിച്ചവരുടെ സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോത്തൽ എന്ന സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതുമാണ് ഇനി അടുത്ത സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് കാലി ബങ്കൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലി ബങ്കനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാലി ബങ്കൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമാൻ ഘട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് വരുന്നത് കാലിബങ്കൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കറുത്ത വളകൾ എന്നാണ് കറുത്ത വളകൾ അതുപോലെ ഏത് നദീതീരത്താണ് ഈ ഒരു കാലിബങ്കൻ ഉള്ളത് അത് ഖഗർ നദീതീരത്താണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്താണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഖഗർ നദീതീരം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഉഴവു ചാൽ സംവിധാനം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാൻസി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുപ്പിവലകൾ അതുപോലെ കരിവള എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും കിണർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇത് ഈ ഒരു കാലി ബങ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഒരു കിണർ എന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കാലി ബങ്കൻ പിന്നെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഹോമകുണ്ടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കലപ്പ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള കലപ്പ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു കാലി ബങ്കനിലാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് കാലി ബങ്കൻ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമലാനന്ദ കോശാണ് അമലാനന്ദ കോശാണ് കാലി ബങ്കൻ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹാരപ്പയാണ് ഹാരപ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉത്ഖനമെന്നും ദയാറാം സാഹിനിയാണ് നേതൃത്വം വഹിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുക മഹത്തായ ധാന്യപ്പുര അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ഹാരപ്പയാണ് മാതൃ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഈ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് പഠിച്ചത് മോഹൻജോതാരോ ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി വെങ്കല പ്രതിമ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ധാന്യപ്പുര എവിടെയാണ് പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നത് ഏത് സ്ഥാനമാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം അതായത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അതെവിടെയാണ് അത് പ്രധാന എപ്പോഴും തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാസ്നാനഘട്ടം മോഹൻജോതാരോയിലാണ് ഇനി ഇത് ഉത്ഖനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ഹാരപ്പ ഇനി ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ മഹാധാന്യപ്പുര ഹാരപ്പയാണെന്നും മരിച്ചവരുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോത്തൽ ആണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഗുജറാത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലോത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖ നഗരം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ലോത്തൽ ലോത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മരിച്ചവരുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോത്തൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയ ആൾ എസ് ആർ റാവു ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ലോത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർക്കുക എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് കാലി ബങ്കൻ കാലി ബങ്കൻ ഖഗർ നദി തീരത്താണ് കറുത്ത വളകൾ എന്നാണ് കാലി ബങ്കൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അമലാനന്ദ അബലാനന്ദ കോശാണ് ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കുക രാജസ്ഥാനിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് കാലി ബങ്കൻ എല്ലാ വീടുകൾക്കും കിണർ എന്ന എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഒരു കിണർ വീതം എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സിന്ധു നദിതട കേന്ദ്രമാണിത് ഉഴവുചാല് ആഭരണങ്ങൾ അതുപോലെ ഫാൻസി വസ്തുക്കൾ കുപ്പിവളകൾ കരിവളകൾ പിന്നെ ഒട്ടക ഫോസില് കണ്ടെത്തി ഹോമകുണ്ടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള കലപ്പ കണ്ടെത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇവിടെ കാലി ബങ്കനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ